怎么只有你和若琳？罗伯特呢？罗伯特大人他被降职了，而且，而且少爷，国君大人竟然对外宣布取消了您的第一顺位继承权。还有，意料之中。至于罗伯特，年底便会官复原职的。我了解雷蒙伯爵。若琳，恢复的怎么样了？比任何时候都好。我曾经答应你的事情，可以开始第一步。乔安娜，还记得我在船上提到过的吞并海盗计划？现在，我需要你帮助我辅助若琳，去完成。小子，我的确欠你一条命，可是你记住，就这么一次。计划都在里面，我期待着三个月后，你能带回来一整支舰队。我以后到哪儿能找到你？老老师不允许我说说。即使是我，也不能说吗？我想你的老师不会一辈子不让你交朋友的，不是吗？那，那你不许告诉别别人。嗯。我我就住在。好，我知道了。知道那个时候我在讹你吗？嗯，知知知道。是。那那些人在在在干什么？他们，呃，在告别吧。好了，你也该回去了。哼，可恶的小骗子！啊<笑>、哦，女神眷顾，我们家少爷长大了呀。我已经接到了伯爵大人的亲笔信。禁足一年，不准干涉家族产业，削减零花钱，每个月只有三百金币，对吗？还有别的吩咐吗，我的管家先生？少爷，谁敢吩咐您呢？不过是伯爵大人给我们的命令。
。行了，通知索尔斯克亚，叫他明早在木屋等我。另外，没有我的命令，任何人不准来书房打扰我。是，少爷。是时候打开塞米尔的宝藏，学习星辰魔法了。怎么又是这张脸？呃，没想到你会把自己封印在画里，伟大的塞梅尔大师，或者说我的曾曾曾祖母，都不是。我不是塞梅尔本人，只是一件复制品。啊！我是一个继承了塞梅尔一部分学识和记忆的魔法生物，没有实质的身体，只与你的精神力紧密相连。别人是看不到我的哟。啊！那我该叫你什么？塞分身？塞克隆？<笑>就叫我塞麦尔好了，我可爱的、英俊的小主人。呃，好吧，塞梅尔，你可以叫我星辰魔法了吗？星辰魔法，又是星辰魔法。为什么人人都喜欢学习星辰魔法？如果不是星辰魔法的话，塞梅尔的也不会那么早就死。啊！你说什么？塞梅尔不是因为丈夫逝世、伤心过度才自杀殉情的吗？抱歉，这是我唯一不能告诉你的秘密。除非你把星辰魔法学到最后一个最难的咒语，那就赶紧开始吧。<笑>我的小主人，别这么心急嘛。漫漫长夜，我们可以慢慢来。使用魔法了，算是因祸得福吧。你呢，我的魔法顾问先生，火元素提炼的如何了？哎，目前材料充足，一天应该能做出三品来。很好，很好。呃，不过我采购材料就花了七八百金币，管家先生说最多只能提前支取三个月的，所以我才回了一天，就身无分文了。呃，那个，您看啊，就刚才，三百个金币就炸没了。哇<笑>、哦，烧钱呐、啊！马德，我们有什么贵重物品可以卖了换钱吗？少爷，您忘了，我这里还有出帝都之前伯爵夫人给您的一千金币啊。啊，这世上也只有他，会这么替我着想了。少爷，伯爵夫人的生日将近，不如您送上一份礼物回帝都，再写上一封信，夫人向伯爵大人求求情的话。呃、你以为母亲没有向雷蒙伯爵求过情吗？少爷，如果把这些东西都买回来，再加上雇佣这些工匠的话，那我们手里的钱恐怕就没剩多少了。去吧，马德，在这个世界上，我唯独亏欠母亲太多。她的生日，我也该有所表示。呃，是，少爷。啊
。对了，呃，给我找一个会针线活的女仆。啊，呃，是少爷。无端闹事！大爷，给我去跑五十斤！亲爱的罗伯特骑士，菜市场都没有你这热闹。杜维少爷，近期训练不那么严格，纪律有些松散，我管教不力，请您责罚。嗨，春季操演刚刚结束，休整期的大家满身的活力，无处安放，一不小心发生点肢体摩擦，确实难免。整个城堡里最好的马呀，怎么秃了？这小少爷又要整什么事儿？少爷，您要是想打猎，我可以让一队骑兵陪您去。不不不，不是打猎，我今天来是想找大家玩个游戏，我管它叫足球。规则都听明白了吗？明白。那就开始。起了，老家伙，早知道还得搭上你一条尾巴，玩个球啊！你们两个都给我下去，换人！接下来我当裁判，谁再不好好踢球，就别玩了。我们再战，不过改去城中斗兽场进行表演赛。大家回去要好好休息。嗯，不错，比我想象的雕刻的还好。就叫她“曙光女神之宽恕”吧。希望母亲能喜欢。喜欢喜欢，一定喜欢。哦，少爷花了这么多金币，就整了个大街上随处可见的雕像。女神呐、啊，宽恕这败家少爷的行为吧女神朋友，不管少爷在做什么，一定有成功啊！女神之宽恕，就这儿，宽恕个腰儿吗？<笑>果然是白痴少爷！<笑>少爷，您这玩笑开大了呀！这是神迹啊！女神在上哟！女神保佑！别擅自偷听我的心里话！我可是活在你的精神里，要想我不听，除非你别想。<笑>小傻妞是谁呀、啊？你太八卦了啊！小傻妞是谁啊？我要去学习传魔法了。小傻妞是谁呀、啊？
记住，只卖前三排的门票，宣称限定款。比赛结束后，可凭门票与喜爱的球员握手，分批次卖出，一次卖十张，抢光了再卖。我把这叫做饥饿营销。少爷，您的方法真神了！到后来，门票价越抬越高，最贵的卖了三百金币一张。很好，接下来向各大商铺老板出售球队冠名权，价高者。您就这么随便动动嘴皮，又赚了好几万金币。<笑>不用事事都向我汇报。哎，走过路过别错过啊！限量版，海报，限量版，限量版就来了啊！世界这么久了，今天大概是我最自在逍遥的一天了。你这个小贵族倒是会享受。今晚不学星辰魔法了？我都学了这么多天了，精神力是锻炼的很有成效，可是那个星辰之力却始终弄不懂。哎，不如先来放松放松。好吃，啊，好吃好吃，啊，可惜啊，这么好吃的东西，你却吃不到。嗯，哎，喂，开个玩笑，没必要。看来你的感觉很敏锐，杜维罗林先生。魔法师阁下，深夜来访，不会只是路过而已吧？看，这个卷轴可是我制作的，物归原主了。你，你是薇薇安的老师，来讨债的？<笑>不错，原来我的目的是这样的。不过。在见到你之后，我改主意。恶魔之脚，克里斯，他还好吗？<笑>